Now the next disorder is trichotillomania. Um, bracket me, which I have actually that what it means hair pulling disorder. Now what happens in hair pulling disorder? ये वो disorder है जिसमें an individual repeatedly pull out hair from their scalp. मतलब सर के बालों को वो खींचते रहेंगे, निकालते रहेंगे. Eyebrows, eyelashes, or any other part of the body. So ये repeatedly uh, to an extent that sometimes they become bold or they have certain area which is bold. It is common for an anxiety or stress to trigger or accompany the hair pulling behavior. So if you look at them, there is no anxiety or stress that this behavior ko, um, hair pulling ko trigger kar raha hota hai. Diagnostic criteria is called DSM-5 ke mutabik, recurrent pulling out of one's hair resulting in hair loss. So, as I said, their hair is less than the hair. If they pull the hair, the hair is less than the hair. Repeated attempts to decrease or stop hair pulling. Now, the individual wants to stop it. The individual doesn't want to become bald. The individual doesn't want to say, I have to keep my hair every time. But, they can't do it without it. C, it causes clinically significant distress or impairment in functioning. Um, D, it's not attributable to an other medical condition or by another mental disorder. Um, then the next disorder is just um, that is known as exoriation disorder. That is skin picking disorder. Uh, skin picking disorder means that you are playing your skin every time. उसके साथ खेलते रहो। A disorder in which people repeatedly pick at their skin, resulting in significant sores or wounds। कि अपने स्किन को ऐसे खेचते रहेंगे या उसके साथ खेलते रहेंगे, नाखनों के साथ उसको खेचते रहेंगे, तो जाहरी बात है कि इतना खेचेंगे कि उनके ऊपर वो जख्म बन जाएं या उसके ऊपर निशान पड़ जाएं। So this is the first salient feature, and most often it is face. बाद दफा यंग गर्ल्स जो हैं उनको थोड़े बहुत पिंपल होते हैं और उसके सब्सिक्वेंटली उनको आदत हो जाती है कि बार बार वो अपनी स्किन को स्किन को जो है वो खेचती रहती हैं पिक करती रहती हैं but it's not only in women it can be in men too so most often it's face क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया आपका बॉडी का other areas are arms legs lips scalp chest extremities such as fingernails and cuticles. So, your hands, 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 you are picking up. But because your face is the most exposed, it is the most common face picking. Pulling. Diagnostic criteria, recurrent skin picking, resulting in skin lesions. मतलब स्किन के अंदर जख्म बन जाए, repeated attempts to decrease or stop skin picking, then it causes clinically significant distress or impairment in functioning. Significant distress तो होगा, देखें अगर आप अपनी स्किन को पिक करते रहेंगे तो उसके ऊपर निशान भी पड़ जाएंगे, उसके अंदर आपको जख्म बन जाएंगे, आपको तकलीफ भी होगी, और अगर ये repetitively होना है तो आपने उसे stop भी नहीं कर पाना, तो जख्म के ऊपर जख्म होता रहेगा। so significant distress तो definitely इस individual को होगा और उसकी functioning भी effect होगी। It's not attributable to an other medical condition or by an other mental disorder. So in all these disorders you have to rule out के ये किसी और वजह से मतलब कोई और medical condition या कोई और medical condition mean के acne है या medical condition mean के skin का कोई disorder है certain जिसकी वजह से उसे itching होती है और वो उसको कर रहा है तो ये बड़ा जरूरी है कि हो सकता है उसमें भी वो अपनी skin को pick करता हो या उसके ऊपर खारिश करता हो या उसको जो भी मेल हैंडलिंग करता हो लेकिन ये बड़ा जरूरी है देखना कि अगर उस वो नहीं होंगी तो आप इसको डायग्नोस करेंगे या कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की शक्ल में लाइक साइकोटिक डिसऑर्डर्स जिनके अंदर पेशेंट में पिक देर स्किन सो ये बड़ा जरूरी है कि उसको भी आप रूल आउट करें इन ऑर्डर टू डायग्नोज स्किन पिकिंग डिसऑर्डर